ఇప్పుడు కడతా ఉన్నది ఇది యావత్ దేశమంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నది ఇటీవల కాలంలో ఢిల్లీలో రెండు వింత సంఘటనలు మనం చూస్తాం ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వెరీ పాపులర్ పార్టీ అది అందరికి తెలిసిన విషయం యావత్తు దేశానికి ప్రపంచానికి తెలిసిన విషయం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారి నాయకత్వంలో ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ నుంచి వచ్చిన పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు త్రీ టైమ్స్ మూడు సార్లు అప్రతిహతమైనటువంటి అద్భుతమైన విజయం సాధించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఒక వింత సంఘటన చూశాం దేశంలో ఎప్పుడు చూడలే అటువంటిది మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగినాయి ఢిల్లీలో అక్కడ గెలిచిన స్పష్టంగా స్పష్టమైనటువంటి ఆధిక్యతతో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విజయం సాధించింది ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దాన్ని ఎన్నో రకాల ఎన్నో కుయుక్తులు చేసి ఒకటి ఉన్న దాన్ని విభజించి మూడు చేసి ఏదో మాయా మచ్చింద్ర చేసిన బీజేపీని ప్రజలు తిరస్కరించారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని గెలిపించారు గెలిపించినటువంటి మేయర్ను ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి వీడిని ఉప్పు తిప్పలు పెట్టడం మనం చూసినాం చివరికి సుప్రీంకోర్టు పోయి ఆర్డర్ తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తే తప్ప ఢిల్లీ మేయర్ గెలిచిన తర్వాత కూడా కానీయరు అట్లాంటి ఒక అరాచకమైనటువంటి పద్ధతి అదే పద్ధతిలో మూడు సార్లు చాలా పాపులర్ ఓటు తక్కువ ఓటుతో గెలవలే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు మూడు సార్లు కూడా అద్భుతమైనటువంటి మేము రెండు జాతీయ పార్టీలను మట్టి కరిపించి బ్రహ్మాండమైన మేయాటితో గెలిచినారు ఒక పర్టికులర్ ఎలక్షన్ మైసేల్ ఫైన్ మిస్టర్ కేశవరావు గారు వీవర్ దేర్ ఇన్ ఢిల్లీ వెన్ ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ కేసీఆర్ గారు టు గో అవుట్ ఈ వెంట అండ్ మేడ్ అరౌండ్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇస్ హ్యాండ్స్ డౌన్ విన్నింగ్ సార్ దిస్ వాజ్ ది స్టేట్మెంట్ గివెన్ టు మీ ఆన్ దట్ డే అనుకున్న ప్రకారంగానే చాలా పెద్ద మేయాటితో విత్ లార్జ్ మెజారిటీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ హాజ్ ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ త్రీ టైమ్స్ నాట్ వన్స్ అక్కడ ఒక ఎల్జీని తెచ్చి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ను గెలిచిన ప్ర ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం నెత్తిన పెట్టి వాళ్ళకు ఊపిరాడకుండా చేసి పనిచేయకుండా చేసి అనేకమైన దుర్మార్గ చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు చివరికి గతి లేక సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది ఢిల్లీ గవర్నమెంటు కేజ్రీవాల్ గారి నాయకత్వంలో గవర్నమెంటు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తే సుప్రీంకోర్టు లార్జర్ బెంచ్ చిన్న బెంచ్ కూడా కాదు ఫైవ్ మెంబర్ జడ్జ్ ఉన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్తో కూడా బెంచ్ స్పష్టమైన ఆదేశం ఇచ్చింది చాలా స్పష్టంగా కుండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వ కిందనే అధికారులందరూ పనిచేయాలి వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ మంచి కానీ చెడ్డ కానీ వాళ్ళ నియంత్రణ కానీ ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతుల్నే ఉండాలి నాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ అని చాలా స్పష్టంగా ఆదేశం ఇచ్చింది దాన్ని అమలు చేయకుండా ఒకటి గెలిచిన ప్రభుత్వాన్ని పనిచేయనియకపోవడమే అరాచకం దాని మీద ఎల్జీని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టడం మరింత నియంతృత్వ వైఖరి చివరికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇస్తే ఆ సుప్రీంకోర్టును జడ్జిమెంట్ కూడా కాలరాసే విధంగా చాలా భయంకరంగా ఒక ఆర్డర్ తెచ్చినారు అది మరీ దుర్మార్గం అంటే చివరికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్కి కూడా అతి గతి లేకపోతే అంటే ఎమర్జెన్సీ రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఏ ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా నరేంద్ర మోడీ గారు బీజేపీ నాయకులు గొంతు చించుకొని మాట్లాడతారో ఎగ్జాక్ట్ ఇదే జరిగింది కదా ఎమర్జెన్సీకి ముందు అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ తర్వాత ఆ జడ్జిమెంట్ని నలిఫై చేస్తూ రాజ్యాంగ సవరణ చేసినారు సేమ్ ఇదే మోడల్ ఇదే మోడల్లో అప్పుడు చేసినారు ఆ రోజు దేశం నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా చెప్తా ఉన్నాను ఆనాడు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి నాయకత్వంలో మహా మహా పవర్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ అనుకున్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారిని ఇట్లా గిల్లి పాడేసిన దేశం ఒక లోక్ నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ యొక్క పిలుపు అందుకొని అట్లాంటి ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆ ఎవరైతే గెలిపించినారో ఇందిరాగాంధీ గారి ప్లేస్లో జనతా పార్టీని వాళ్ళు తప్పులు చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళని గిల్లి పాడేసి మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ గారిని గెలిపించినారు సో ఇండియా రియాక్ట్స్ యాజ్ అండ్ వెన్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ సంథింగ్ గ్రాస్లీ రాంగ్ ద కంట్రీ రియాక్ట్స్ ఇప్పటికైనా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ప్రవృత్తానికి పోకుండా మీరు కూడా ఇందిరాగాంధీ అవలంబించిన ఎమర్జెన్సీ దారిలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా మీకు వాళ్ళకి ఏం తేడా ఉందండి ఎమర్జెన్సీ మీరు ఎట్లా నిందిస్తారు ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ముందు కూడా సేమ్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండే అట్లాంటప్పుడు మీకు ఆ నైతిక హక్కు లేదు మీరు వీ వీ డిమాండ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు విత్డ్రా ద ఆర్డినెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఎల్స్ వీ విల్ ఆల్ సపోర్ట్ శ్రీ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ జీ విల్ స్టాండ్ బై హిమ్ 
ఆర్డినెన్స్ ను మోడించడానికి ఖచ్చితంగా లోక్ సభలో రాజ్యసభలు మాకున్న శక్తి అంతా ప్రయోగించి ఆర్డినెన్స్ ను ఫెయిల్ చేస్తాం పాస్ కాకుండా చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం కన్నులు తెరిచి ఈ విత్డ్రా దే ఆర్డినెన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేసరి డోంట్ మేక్ అన్ ఇష్యూ లెట్ ద గవర్నమెంట్ లీవ్ లెట్ ద గవర్నమెంట్ వర్క్ కొన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి ఢిల్లీలో నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా కేజ్రీవాల్ గారు స్వయంగా నన్ను తీసుకెళ్లి చూపెట్టినారు అక్కడ మొహల్లా క్లినిక్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ అక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ కానీ అదేవిధంగా చాలా చక్కగా ఎలక్ట్రిసిటీ రంగంలో కొంత రాయితీ ఇవ్వడం కానీ పేదల గురించి నిరుపేదల గురించి అనేక మంచి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి మంచి మంచి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అందుకే పాపులర్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ప్రజలు వన్ నాట్ వన్ స్థాయిస్ ది గవర్నమెంట్ వాజ్ ఎలక్టెడ్ అట్లాంటి పాపులర్ గవర్నమెంట్ని చేయడం మంచిది కాదు బేసిక్గా ఒక మాటలో చెప్పానంటే మోడీ గవర్నమెంట్ టుడే హ్యాస్ ఇన్సల్టెడ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఐ కెన్ సే వితౌట్ ఐవట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సల్ట్ టు ది స్టేట్ ది ఢిల్లీ స్టేట్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ ది పబ్లిక్ మ్యాండేట్ ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ బిన్ నామినేటెడ్ బై ఎనిబడి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బిన్ మ్యాండేటెడ్ బై ది పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ స్టేట్ ఈ వ్యక్తులకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కాదు ఇన్సల్ట్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా రేపు బుద్ధి చెప్తారు ఖచ్చితంగా చేసే ప్రభుత్వానికి ఓబి సభకు సికాయంగా ఇస్లీ అందులో అనురోధ్ కత్తే మోడీజీ ఆప్ ఆర్డినెన్స్ విత్డ్రా కీజీ ఈ అచ్చా నయ్యే ఆప్ ఎమర్జెన్సీకి బాతి మీరు దౌరారేవో ఓయి బాతులు ఆరేవో దేశంలో ఎమర్జెన్సీ ఆనేసే పైలే ఐసీఐ స్థితి అంతే దే వాళ్ళగా అలహాబాద్ హైకోర్టునే జడ్జ్మెంట్ దియా ఉస్కే ఖిలాఫ్ మే ఐసీఐ ఆర్డినెన్స్ చేసా కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ కరికే గడబడికి అయితే ఇప్పుడు ఉస్కే బాత్ ప్లస్ ఫాలోడ్ బై ఎమర్జెన్సీ ఆప్ బి ఉసీ రాస్తే మేము భాజపా కే నేత హమేషా గలా పాడ్ పాడకే బోల్తే కే భయ్ ఎమర్జెన్సీ కే కాలే దిన్ ఎమర్జెన్సీ కే కాలే ఆప్ కోన్ సే అచ్చే దినే ఏ కే అచ్చే దినే ఎమర్జెన్సీ కే కాలే దిన్ సే బురా హే ఇట్స్ వర్స్ట్ దెన్ ఎమర్జెన్సీ యు ఆర్ నాట్ అలోయింగ్ ది పీపుల్ సెలెక్టెడ్ వెరీ పాపులర్లీ ఎలక్టెడ్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ టు ఫంక్షన్ ఈవెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హానర్ ది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ దెన్ వాట్ ఎల్స్ నాట్ హానరింగ్ ది సుప్రీంకోర్టు లార్జర్ బెంచ్ జడ్జిమెంట్ మీన్స్ going towards your journey is towards emergency only which the country will refute aapko sabak sabak sikhayega abhi karnataka mein sikhaye logon ne aage pure desh mein sikhayega isliye hum anurodh karte hain ki withdraw kar lo apne aap jaisa aap kisanon ka kanun bhumi adhyadesh ka kanun wo sara withdraw kar liye the aap to maafi ke saudagar ho to isliye better hai apne aap mein withdraw karo aapne jo jang cheda hai bilkul garat jang choda hai isliye hum आपके साथ ही है राजनीति में आपके समकालीन साथी है इसलिए सुझाव भी देते हैं अच्छा नहीं है आपके लिए ना ही लोकतंत्र के लिए ना देश के लिए ना आपके लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है बेटर है दी प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इन इन सेंटर टुडे शाल विथड्रा आर दी आर्डिनेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ फर्दर लॉस ऑफ टाइम अदरवाइज वी विल यूनाइटेडली फाइट आई थिंक द होल सिस्टम विल सपोर्ट श्री केजरीवाल जी बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द existence of the democracy democratic system in the country it is threat to the democracy it is a challenge to the democracy which is not supposed to be in a big country like india it cannot be tolerated the government of india should come to senses and withdraw the ordinance kejriwal garu 